வெல்கம் டு தமிழ் ஃபுட் மசாலா நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோ உடனுக்குடனே பார்க்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் வாழைத்தண்டு எப்படி கட் பண்ணுறது அதில் இருக்கிற நாரை எப்படி கிளீன் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் வாழைத்தண்டு வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சோம்னா அதோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் நாம் கட் பண்ணுற வாழைத்தண்டு நம்ம சமைக்கிற வரைக்கும் கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வாழைத்தண்டு வந்து எப்படி கட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சமைக்கிற தண்டு வந்து உள்பகுதியில் தான் இருக்கும் மேலே வந்து நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கும் அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா வெறும் தண்டை மட்டும் எடுத்து நம்ம கட் பண்ணணும் முதல்ல வெளியில் இருக்கிற அந்த லேயர்ஸ் எல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் பாருங்க வெளியில் இருக்கிற லேயர்ஸ்லாம் அழகாக அப்படியே வந்துருச்சு பாருங்க இப்போ இருக்கிறது வெறும் தண்டு மட்டும்தான் இதை தான் நம்ம சமைக்கிறதுக்கே யூஸ் பண்ணணும் நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஒரு சிலருக்கு தண்டு எப்படி சமைக்கணும் அதை எப்படி கட் பண்ணணும்னு தெரியாதவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாருங்க நான் எடுத்து வச்ச தண்டு ஃபுல்லாகவே நான் மேலே இருக்கிற அந்த லேயர்ஸ் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வெறும் தண்டு மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு பக்கம் கார்னர்லேயும் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த தண்ணியில் நான் வந்து மஞ்சள் தூள் போட்டு வச்சுருக்கேன் எதுக்காக நான் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாழைத்தண்டு வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சோம்னா அதோட கலர் வந்து ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகிடும் நம்ம கட் பண்ணும் போது இருக்கிற ஒயிட் கலர் இருக்காது நம்ம கட் பண்ணும் போது எப்படி நல்லா வெள்ளையாக இருக்கோ அதே போல் நம்ம சமைக்கிற வரைக்குமோ இருக்கணுன்றதுக்காக நம்ம தண்ணியில் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் போட்டு வச்சுட்டு நம்ம கட் பண்ணி வைக்கிற வாழைத்தண்டை எடுத்து அந்த தண்ணியில் போட்டோம்னா கலரே சேஞ்ச் ஆகாமல் அப்படி இருக்கும் மஞ்சள் பொடி மட்டும்தான் போடணுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை தண்ணியில் கொஞ்சம் தயிரோ இல்லை மோரோ கூட நம்ம ஆட் பண்ணி வைக்கலாம் வீட்டில் உடனே நமக்கு கிடைக்கிறது மஞ்சள் தூள் மட்டும்தான் அதனால தான் நான் மஞ்சள் தூள் யூஸ் பண்ணி எப்படி கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நம்ம வாழைத்தண்டை எப்படி கட் பண்ணணும் வாழைத்தண்டில் இருக்கிற நார் எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் வாழைத்தண்டோடைய ரெண்டு கார்னர்லேயும் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக கட் பண்ணி எடுத்து போட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா ரவுண்ட் ரவுண்டாக சின்ன சின்ன பீஸாக வாழைத்தண்டை நம்ம கட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் நீங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் அந்த ரவுண்ட் கட் பண்ணும் போது அப்படியே நார் வரும் பாருங்கள் அந்த நாரை நீங்கள் உங்கள் கையில் அப்படியே சுற்றி எடுத்துருங்க வீடியோலாம் நீங்கள் நல்லா பார்த்தா தெரியும் பாருங்கள் அந்த ரவுண்டை கட் பண்ண உடனே அப்படி தண்டோட சேர்ந்து நாரும் வரும் பாருங்க அந்த நாரை நம்ம கையில் அப்படியே அழகாக சுற்றிட்டோம்னா வாழைத்தண்டில் இருக்கிற நார் வந்துடும் பாருங்க வீடியோ பாருங்க நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு இதே போல் எடுத்து வச்சுருக்கிற எல்லா வாழைத்தண்டையும் நம்ம கட் பண்ணி நார் எடுத்து வச்சிடலாம் பாருங்க எல்லா வாழைத்தண்டையும் நம்ம ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி அதில் இருக்கிற நார்லாம் எடுத்துட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ வாழைத்தண்டு அது போல் நம்ம பொடியாக கட் பண்ணுறதோ இல்லை நீளமாக கட் பண்ணுறதோ நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து வாழைத்தண்டு பொரியல் பண்ண போகிறேன் அதுக்காக நான் வந்து நல்லா குட்டி குட்டியாக பொடியாக நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் வாழைத்தண்டை நீங்கள் ஃபுல் வாழைத்தண்டையை கட் பண்ணுற வரைக்கும் நீங்கள் அப்படி வச்சுட்டு இருக்காதீங்க அந்த ட்ரேல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு பவுலில் தண்ணி ஊற்றி அதில் மஞ்சள் பொடி போட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த தண்ணியில் நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வாழைத்தண்டை கட் பண்ண உடனே போட்டுருங்க அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கட் பண்ணியிருந்தாலும் உடனே எடுத்து போட்டுருங்க அப்படியே நம்ம வச்சுட்டோம்னா நல்லா வெள்ளையாக இருக்கிற வாழைத்தண்டு வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வந்துடும் இதே போல் எல்லா வாழைத்தண்டையும் நம்ம கட் பண்ணி அந்த தண்ணியில் போட்டு வச்சிடலாம் எல்லா வாழைத்தண்டையும் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் நான் எடுத்து வச்ச தண்ணிலையும் போட்டேன் நான் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் சேர்த்து போட்டதுனால மஞ்சள் கலரில் இருக்குது மற்றபடி நம்ம மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அதாவது ஒரு கால் ஸ்பூன் பக்கமாக போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் கலர் வந்து உங்களுக்கு ஒயிட்டாகவே இருக்கும் ஒருவேளை உங்கள் வீட்டில் தயிர் இல்லை மோர் அப்படி இருந்ததுன்னா தண்ணியில் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க வாழைத்தண்டு கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் அப்படியே ஒயிட்டாகவே இருக்கும் எல்லா வாழைத்தண்டையும் கட் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமா இப்போது இந்த வாழைத்தண்டுக்குள்ளேயும் நார் நிறையா இருக்கும் அதாவது வாழைத்தண்டு வந்து நாரோடு தான் சாப்பிடணும் ஆனால் அதிகமாக இருந்தால் சாப்பிட முடியாது அதுக்காக தான் வாழைத்தண்டுலேருந்து கொஞ்சம் நார் எடுக்கிறது இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் நார் இருக்கிறதுனால நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் அது எப்படி எடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்னங்குச்சி இருக்கு இல்லையா அந்த தென்னங்குச்சியை நல்லா உடச்சி ஒரு நாலஞ்சு எடுத்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்தி வச்சு நல்லா ரவுண்டாக இப்படி வாழைத்தண்டில் கலக்கிட்டே இருந்தோம்னா அந்த குச்சியில் வாழைத்தண்டோட நார் எல்லாமே வந்துடும் நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் பாருங்கள் நம்ம சுற்றி முடித்ததுமே அந்த குச்சியில்